எலக்ட்ரிக் பைக்கா இருக்கட்டும் இல்ல ஐசி இன்ஜினா இருக்கட்டும் எதுலயுமே பைக் செக்மெண்ட்ல ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் ஒண்ணு இருக்காது போகும் போகும்போது <laughs> வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் உங்கள் பேர் ராஜா ஓகே ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு இப்போது நான் பார்த்த எல்லா இடத்துலையுமே ஃபோர் வீலர்ஸ் அண்ட் டூ வீலர்ஸ் வந்து ஈவிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஈவி ஈவியோட ஏரா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது இது இது என்ன டைப் ஆஃப் ஈவி நமக்கு வந்து இது வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்கு இது வந்து கேஃபரைசர் டிசைன் இது கேஃபரைசர் அந்த மாதிரி அந்த டிசைனில் வரும் இது வந்து ஒரு யூனிக் டிசைனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டிசைன் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு நிறைய எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் டைப்பில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க நீங்களும் இந்த ஸ்டாலில் பார்த்துருப்பீங்க பட் பைக் செக்மெண்டில் ஃபியூ கம்பெனிஸ் தான் இப்போ இருக்காங்க ரிவோல்ட் அந்த மாதிரி ஆமாம் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போது அந்த செக்மெண்டில் பைக் செக்மெண்டில் ஒரு மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் மாடல் நேம் வந்துட்டு ஆட்டோ வேடர் இது உங்களோட யூனிக் கம்பெனி யூனிக் கம்பெனி யூனிக் கம்பெனி ஹைதராபாத் பேஸ்டு கம்பெனி ஹைதராபாத்ல தான் ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட் எல்லாமே இருக்கு ஓகே கம்பெனி நேம் ஆட்டோ மொபைல் அந்த மாடல் நேம் ஆட்டோ வேடர் இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடல் நார்மலா நம்ம 2 வீலர் ரெஜிஸ்டர் பண்ற மாதிரி எல்லா process-மே இதுக்கு இருக்கு ஆர்டிஓ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே வரும் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நமக்கு யா அது வந்து லோ ஸ்பீட் வெஹிக்கிளுக்கு நான் ரெஜி வெஹிக்கிளுக்கு லோ அதுக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணாம் லோ ஸ்பீட் அத மோர் தென் 25 கிலோமீட்டருக்கு மேல போகாது அப்படினா நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம் பட் மோர் தென் 25 ஃபைவ் கிலோமீட்டருக்கு போகிற எல் எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளாக இருந்தாலுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்த மாடல் தான் இது இதோட ஸ்பீட் வந்து மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போகும் ஆமாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போகும் ஸோ இது கம்பல்சரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் கிரீன் நம்பர் பிளேட் வரும் இது ஷோரூம் வெஹிக்கிளுங்கிறதுனால ரெட் கலர் நம்பர் பிளேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அஸ் யூஷுவல் கஸ்டமருக்கு கிரீன் கலர் நம்பர் பிளேட் வரும் ஃபுல் பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஸோ இதோட சார்ஜிங் டைம் வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இதில் வந்து லித்தியம் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம் லித்தியம் பேட்ரி வித் பிஎம்எஸ் பிஎம்எஸ் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது ஓவர் டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கட் ஆஃப் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக பிஎம்எஸ் ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அஸ் பர் கவர்மெண்ட் பாலிசி இதில் வந்து லித்தியம் மயான் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய சார்ஜிங் டைம் ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் போடுறதுக்கு வந்துட்டு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் ரேஞ்ச் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நீங்கள் ரேஞ்ச் அச்சீவ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எனக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம ஈவி வந்து யாரா ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறதுனால நம்ம ஈவிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் போய் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களா நீங்கள் நிறைய ஈவிஸ் கொடுங்க பெட்ரோல் வேரியண்ட்டை கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு பொல்யூஷன் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஈவி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்கன்னு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்களா இல்லை நீங்களே இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சார் கவர்மெண்ட் வந்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஐடியாவுக்கு வரல இது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம கஸ்டமரே வாண்டடாக வந்துட்டு இந்த எர்த்து பொல்யூஷன் நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஃபியூச்சரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு எர்த்தை வந்து சேஃபாக கொடுத்துட்டு போக முடியும் நல்ல அட்மாஸ்பியர் கொடுத்துட்டு போக முடியுன்ற அந்த ஒரு வாலண்டியராக வந்து கஸ்டமருக்கு அந்த ஃபீல் வருது ஏன்னா நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருக்கோம் நம்ம நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி சவுண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே அந்த ஒரு திங்கிங் இப்போ வந்துருச்சு ஸோ எர்த்து ஹார்ட் ரொம்ப இருக்குது நம்மளே சம்மர் டைமில் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நம்ம பீப்புளே அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் அவங்களுக்குள்ளே கிரியேட் ஆகுது சேம் டைம் நம்ம ஈவி கவர்மெண்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஈவிக்கு எந்த மாதிரி அப்படின்னா சப்சிடி அந்த மாதிரிலாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈவி வந்து கன்ஃபார்ம்டாக ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நல்லா டெவலப் ஆகிற ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ தான் நம்ம பேசிக்கில் இருக்கோம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட பேசிக் டெக்னாலஜியில் இருக்கும் ஏன்னா சார்ஜிங் டைம் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் அதிகமானது பட் அதுக்கான ஆரண்டி எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்
சார் இது வந்துட்டு ஆன் ரோடு ப்ரைஸ் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வரும் எக்ஸ் ஷோரூம் ஒன் லேக்கு அந்த பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வந்து இன்சூரன்ஸ் ஆர்டிஓ ப்ராசஸுக்கு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்னவோ அது வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது இப்போ ஒரே ஒரு வேரியன்ட் இது ஃபஸ்ட்டு மாடல் நம்மளோட ஒரே வேரியன்ட் தான் அப்கமிங்கில் வர்றதுக்கு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆன் பண்ணிக்காங்க வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பொறுத்தவரை செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டு கிக்கர் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது கீ ஆன் பண்ணிட்டாலே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து வண்டி ரெடியாக தான் இருக்குது வண்டி ஆக்சுவல் கொடுத்தா வண்டி மூவ் ஆகும் நாய்ஸ் எதுவும் இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் எலக் எலக்ட்ரிக் பைக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஐசி இன்ஜினாக இருக்கட்டும் எதுலேயுமே பைக் செக்மெண்ட்டில் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்காது ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே வந்து ரெய்னிங் சீசனில் கஸ்டமர் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஆக்சுவலி இது இந்த இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூட்டியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஆமாம் நம்ம ஏதாவது திங்ஸ் எதாவது வாங்கிட்டு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் ஃபோர்டின் லிட்டர்ஸ் ஓகே ஃபோர்டின் லிட்டர்ஸ் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேட்ரி இதுக்குள்ளே தான் பேட்ரி பாக்ஸ் இது வந்து லித்தியமையான பேட்ரி உள்ளே வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது கஸ்டமர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது எங்களுடைய டெக்னிக்கல் வந்து தேவைப்பட்ட மெயின்டெனன்ஸ் காண்டி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓகே புரியுது புரியுது டேரக்ட் ட்ரைவ் டேரக்ட் செயின் பெல்ட் எல்லாம் இருக்காது பவர் சப்ளை அங்கேருந்து அந்த சப்ளை அங்கேருந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இந்த செயின் இல்லை பெல்ட் இல்லைங்கிறதுனால மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி டேரக்டாக ட்ரைவ் ஆகுது இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் மாற்றணும் அப்புறம் அந்த லூப் கொடுக்கணும் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி கஷ்டம் இப்போ ஈவியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்குது வித் நாட் ஓன்லி ஃபார் த பொல்யூஷன் பட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று மெயின்டெனன்ஸ் கம்மி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஓட்டுறதுல ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கார் ஒரு ஸ்மூத்னஸ் இருக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் இட்ஸ் ஆப்சுலூட்லி எ கேஃபே ரைடர் மாடலில் இருக்குது ஒரு காண்டினல் ஜிடி டைப் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ கிளாசிக் சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வரத்துக்கோ இல்லை நீங்கள் ஒரு டெலிவரி ஒர்க் பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரினாலும் உங்களுக்கு இந்த பைக் நல்லா யூஸ் ஆகும் இட்ஸ் நைஸ் தேங்க்யூ ப்ரதர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஜிப்பு சார் வார் மிஷின் வார் மிஷின் சார் வார் மிஷின் லுக் அட் த ஆக்சிலேட்டர்ஸ் லுக் அட் த பிரேக்ஸ் லுக் அட் த கியர் ஜென்ரேட்டர் சார்ஜர்ஸ் இந்த விச் தே ஆர் யூசிங் இந்த வார் டைம் சி ஓ ஓ ஓ ஜென்ரேட்டர் சார்ஜர் அப்பா சும்மா சிலே கேட்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்குது இட் வில் கம் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் அதோட பர்பஸே என்னென்னா இந்த பின்னாடி சீட்டு வந்து கன் கன்னர் சீட் அது அதில் வந்து கன் உட்காந்து அதில் நடுவில் கெனான் பெட்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த விண்ஷீல்டை நீங்கள் டவுன் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆமாம் அந்த ஃபயர் பண்ணுறது ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கோசரம் அவங்க வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க ராவான ஒரு மில்ட்ரி வெஹிக்கிள் வெப்பன் ஹோல்டருங்க கன் ரேக் கன் ரேக் ஷார்ட் கன் வச்சுக்கிறது ஐயா அவங்க இதெல்லாம் மில்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணது அமெரிக்கன் மில்ட்ரியில் இங்கே வார் டைமில் இங்கே கொண்டாடு